Maendeleo endelevu yanajumuisha juhudi za serikali, sekta binafsi ndani na nje nchi. Hii ikiwa ni pamoja na juhudi hizo kuungwa mkono na mataifa yaliyoendelea pale inapobidi. Pan African Energy kwa kushirikiana na mbia wetu mkubwa TTPDC tunaleta gesi ya songo songo vile vile kwa ajili ya kutumika kuzalisha umeme. Hapa ni kama unavyoona bomba la gesi kutoka songo songo kupitia ubungo ni bomba hilo hilo inakuja mpaka hapa na gesi yenye pressure ya about 55 bar ni msukuma wa gesi kwa kiwango cha bar 55 ambazo ikija hapa vile vile hii ni kituo cha kuipunguzia pressure inaitwa PRS pressure reduction stations ambayo tuna drop kutoka 55 msukuma wa bar 55 mpaka msukuma wa bar sita ambazo kwa wenzetu wa NESCO ndio pressure wanaweza kuitumia na wao wakapeleka kwenye mitambo yao. Tambo huu ulikuwa umesimama lakini serikali ya Tanzania na uongozi wake Rais Kikwete wakajizatiti kuleta mabadiliko katika mfumo upatikanaji wa nishati ikiwa ni pamoja na kuungwa mkono na mipango kufanikisha malengo ya maendeleo ya Millennium kampuni ya General Electric na Symbion kwa pamoja wakaamsha mtambo huu tena. This facility was idle. But the Tanzanian government under President Kikwete's leadership committed to making reforms in the energy sector. With the support from the Millennium Challenge Grant, General Electric and Symbion, they got it up and running again. Kama ingilikuwa mashine moja ifanyi kazi hapa ungeona alama kama hii hapa. Lakini ukiona hivi ni kwamba mashine nazalisha na umeme unaenda ayo mashine tano kwa jumla tunaweka kwenye transformer kubwa tunapeleka kwenye grid ya taifa sisi wenyewe hapa tunatumia asilimia mbili kwa shughuli zetu ndio maana katika hotuba yake rais huyo akasisitiza Afrika kuwa taifa jipya kuongeza mara mbili kiasi cha umeme unaopatikana katika bara hili Now the first step that we're going to take is to try to bring electricity to 20 million homes and businesses. And this plant represents the kind of public private partnership that we want to replicate all across the continent. Kwa hiyo mpango wa Power Africa au umeme barani Afrika umekusudia kitu cha aina hii. Kumbe mapinduzi haya ya kuhakikisha kuwa mradi wa umeme unapatikana ni tegemeo kubwa kwa maendeleo ya sekta za umma pamoja na sekta binafsi. Hii ndio maana ya dhana iliyojiri katika sera ya Marekani kwa nchi za bara la Afrika. Hotuba ya rais huyo nchini ikasisitiza dhana ya kushirikiana na nchi zilizo tayari kujiletea maendeleo yao wenyewe kwa faida yao pamoja na wale wanaowaunga mkono kuwa ndio dhana ya maendeleo. More Tanzanians got electricity. So Watanzania wengi sasa wanapata umeme kwa hiyo mpango wa Power Africa au umeme barani Afrika umekusudia kitu cha aina hii that are taking the lead on reform. Na hesabu zinaonyesha kwamba ili tukitaka tuongeze mara mbili tunahitaji megawatt zaidi ya 10,000 zaidi. Hii ni hatua mahususi itakayoongeza ari na mwamko kwa watu wengi kufanya kazi kwa muda mrefu zaidi pasipo kuchoka kwa kuwa umeme ni kigezo pekee kinachorahisisha utendaji kazi na pia kupata ubora wa matukio ya kazi kwa yule anayetumia vema nishati hiyo. And that's why in my speech in Cape Town I announced a major new initiative Power Africa to double access to electricity here in Africa. Hii ndio maana ya dhana iliyojiri katika sera ya Marekani kwa nchi za bara la Afrika. Hotuba ya rais huyo nchini ikasisitiza dhana ya kushirikiana na nchi zilizo tayari kujiletea maendeleo yao wenyewe kwa faida yao pamoja na wale wanaowaunga mkono kuwa ndio dhana ya maendeleo. And this is just the beginning. Because we look forward to even more companies joining this effort. So this is a win-win. It's a win for Africans. Families get to electrify their homes. Businesses can run their plants. Investors can say if we locate in an African country that they're going to be able to 
power up uh, in a reliable way. All this will make economies grow. It's a win for the United States because the investments made here, including in cleaner energy, means more exports for the U.S. and more jobs in the U.S. Hivyo huu ni mchezo wa pata nipate au upate wewe na mimi nipate. Wakati Tanzania ikipata nishati hiyo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, biashara zitashamiri kwa kupatikana umeme wa uhakika. Wawekezaji watakuja kwa wingi kwa kuwa wanaona kuna umeme wa uhakika. Kwa upande wa Marekani ina maana watapata ajira na pia wataweza kukuza biashara zake za nje zaidi. Mradi huu unaleta faida kwa nchi zote mbili, yaani Tanzania pamoja na Marekani yenyewe. Marekani imejizatiti kuchangia dola bilioni saba katika kuunga mkono mradi huu na sekta binafsi kila moja imejizatiti kutoa dola zaidi ya bilioni tisa. Pengine mtu atajiuliza, Marekani imekusudia nini katika sera yake barani Afrika? Uh, ndugu zangu wa Tanzania niseme kwamba hii sera mpya ya Marekani ambayo inataka kuhakikisha nchi za Afrika zinapata nishati ya uhakika ya kutosha na inapunguza umaskini ni mradi ambao ni mzuri sana. Kwanza kwa nchi za Kiafrika na kwa kwetu hapa zina manufaa sana. E, huu hii sera yao mpya na huu mradi mkubwa wa bara la Afrika makusudi yake kwanza ni kuhakikisha kwamba wa, e, umeme unaozalishwa Afrika unaongezwa mara mbili. Kimsingi maendeleo hayawezi kupatikana kwa njia ya kuamini dhana tegemezi kwa kusubiria misaada ya matumizi bali kuungwa mkono katika jambo analotaka kufanya mtu. Kumbe kwa maneno mengine kuendelea ni kushirikishana umahiri wa ubunifu unaotokana na rasilimali watu, matumizi sahihi ya rasilimali asilia kwa ajili ya kuboresha maisha ya mtu mmoja mmoja mahali alipo na taifa lake kwa ujumla. In this case, African governments commit to energy reforms. The US is committing some 7 billion dollars in support and private sector companies have already committed more than 9 billion dollars. Hii ndio mantiki iliyojiri katika hotuba ya rais huyu wa taifa kubwa duniani. Hali ni kuhakikisha kwamba waafrika wengi wakiwemo wa Tanzania wanatumia umeme majumbani kwao na kwenye shughuli zao za kibiashara na za kiuchumi. E, mradi huu unakusudia kuongeza watumiaji milioni ishirini barani Afrika. Kuwa umeme ni kigezo pekee kinachorahisisha utendaji kazi na pia kupata ubora wa matumizi ya kazi kwa yule anayotumia vyema nishati hiyo. Kwa hiyo nchi za Kiafrika zikijipanga katika uwekezaji wa uzalishaji umeme, inawezekana nchi hizi zikaanza kusaidia nchi nyingine badala ya kusubiri misaada. Hapa ndipo siri ya maendeleo inawekwa wazi na kiongozi huyu wa taifa kubwa ulimwenguni anaeleza waziwazi kuwa lengo la maendeleo anavyoamini ni kusaidia nchi nyingine ziweze kusimama kwa miguu yake wenyewe katika kutatua matatizo yanayozikabili iwe kwenye sekta ya kilimo, afya au nishati. I believe that the purpose of development should be to build capacity and help other countries actually stand on their own feet. Whether it's in agriculture, in health systems, in electricity instead of perpetual aid development has to fuel investment and economic growth so that assistance is no longer necessary or some of the more successful countries in africa can start being donors instead of recipients of assistance bila shaka anachoweka wazi hapa ni ukweli kuwa misaada ya bure haina tija katika mfumo wa kupata maendeleo endelevu pamoja na nishati ya umeme kigezo cha msingi katika ukuzaji na uboreshaji wa bidhaa pamoja na huduma Tanzania imeliona hilo na hivi ikaamua kujikita katika utafutaji na uchimbaji wa gesi asilia mapema gesi inayotumika katika mahitaji mbalimbali hususan kwenye uzalishaji wa umeme Mission ya moja wapo ya mission za Tanesco ni kuzalisha umeme na katika kuzalisha umeme Tanesco inatumia vyanzo mbalimbali kiwemo chanzo cha maji, vyanzo vya mafuta na vyanzo vya kutumia gas. Hii plant ya Tegeta ni mojawapo ya zile plant ambazo zinatumia gas. Sasa katika 
ukijaribu kuangalia mchanganuo wa uzalishaji umeme katika Tanesco utaona kwamba kwa sasa hydro iko zaidi ya pasenti ya rubaini na tano na mchango wa pranks zinazoendeshwa kwa kutumia nishati ya gasi asilia iko zaidi ya asilimia arobaini na ukijaribu kuangalia katika grid yetu ya taifa lodi kubwa ambayo tumewahi kupata ilikuwa ni kama megawatt 831 vituo vya kuzalisha umeme kwa kutumia gas vina mchango zaidi ya megawatt 300 ukiunganisha kituo hiki cha tegeta kituo cha ubungo songa na vituo vingine ambavyo vinatumia nishati ya gas ni kutokana na mantiki hiyo katika hotuba yake rais wa Marekani nchini akapongeza hatua zilizochukuliwa na serikali kwenye uwekezaji wa nishati ya umeme. Sasa kwa kwetu hapo wa Tanzania kwanza niseme kwamba huu mradi ambao umezinduliwa na Marekani kwa manufaa ya bara la Afrika kwetu umekuja wakati mwafaka kabisa. Sio kitu kipya. Tumepanga sisi kuongeza umeme wetu mara, maradufu. Kwa hiyo sasa hivi tunazali, tuna uh, installed capacity yetu ni megawatt 1432.2 nukta uh, 1438.24 lakini tulivyopanga ifikapo mwaka 2015 tunataka kuzidisha mara mbili tufike kiwango cha megawatt 2780 lakini tumekusudia kufika megawatt 1000 kwa hiyo unaona kwamba sisi wizara tulivyokuwa tumepanga kuzi, eh, kuzalisha umeme mara mbili ya tulionao sasa hivi ndugu zetu hao wa Marekani wanakuja kutuunga mkono. Hivyo kwa mfumo wa kushirikishana katika uwekezaji maendeleo yanaweza kupatikana badala ya kutegemea misaada ya kuletewa. Businesses can run their plants. Investors can say if we locate in an African country that they're going to be able to power up Uh, in a reliable way all this will make economies grow it's a win for the united states because the investments made here including in cleaner energy means more exports for the us and more jobs in the us and obviously a growing market in africa will mean more opportunities for all countries and this reflects is representative of my new approach uh, when it comes to development Wakati Tanzania ikipata nishati hiyo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani biashara zitashamiri kwa kupatikana umeme wa uhakika. Wawekezaji watakuja kwa wingi kwa kuwa wanaona kuna umeme wa uhakika. Kwa upande wa Marekani ina maana watapata ajira na pia wataweza kukuza biashara zake za nje zaidi. Hali hii itakuza soko ndani ya bara la Afrika. Sisi tuna nini tunaweka mkazo kwamba wana vijiji wa kibaki maskini wana vijiji wasipopata umeme hakuna kitu hakuna kitu kama maendeleo kwa hiyo miradi yetu tayari ipo na tayari tulishaipeleka ubalozi wa Marekani hata kabla ya Obama kuja huu mpango tuseme mimi nilikuwa na wasiliana na balozi nilikuwa na ufahamu kwa hiyo miradi yetu tayari anayo kule Upatikanaji wa nishati ya umeme kwa Watanzania utabadili historia ya maisha ya mtanzania kwa asilimia kubwa kwa kuwa umeme ni nishati inayotumika katika sekta zote za maendeleo ya binadamu hususan kilimo, viwanda, biashara na matumizi ya nyumbani. Hata hivyo kila mtanzania hana budi kubadili mtazamo wake katika kuachana na utamaduni wa kufikiri kuwa umeme ni anasa na badala yake awe tayari kuutumia katika misingi ya kiuchumi na kibiashara kwa faida yake na kwa manufaa ya taifa. Tanzania moja nchi moja taifa moja.